Азербайджан планирует увеличить производство меда, чтобы покрывать не только потребности внутреннего рынка, а также выйти на экспорт. О том, что представляет собой медовый бизнес в Азербайджане, говорим в рамках программы телеканала CBC «Экономика дня». С вами Михаил Мамедова. Здравствуйте. Разобраться в теме дня мне помогут Тарлан Аскеров, заведующий сектором управления животноводства Министерства сельского хозяйства страны, Бадрадин Гасратов, председатель правления общественного объединения Ассоциация пчел пчеловодов Азербайджана и пчеловод Гадир Мустафаев. Здравствуйте еще раз и спасибо, что действительно пришли и присоединились к нам сегодня в студии. Вы пришли не с пустыми руками, а даже с образцами меда, и это очень интересно. Я хочу сразу же, у меня был совершенно другой вопрос в начале передачи, но увидев мед, я просто не могу у вас спросить, что за мед, что за образцы мы видим сегодня вот в нашей студии, Действительно, и какой из этих вот образцов меда может стать визитной карточкой Азербайджана? Вопрос, про, если про меда, значит, мои пчеловоды первые должны ответить. Да, конечно. Вот что за мед мы видим сегодня в студии у нас? В Азербайджане вот имеется очень разнообразный климат, разнообразная природа и... И растения у нас, всякие разные у нас растения, которые дают мед. Вот поэтому у нас очень разнообразный мед есть в Азербайджане. Вот из 11 климатических зон в Азербайджане имеется 9, 9. климатических. Это тоже влияет на разнообразие меда, качество меда в Азербайджане. Вот, например, в южных районах Азербайджана, вот Астара, Ленкаран, там э, есть цитрусовый мед, например, и э, вообще отличается от других медов. Я э, говорю от, э, про разнообразие меда. Вот э, в горных районах у нас липовый мед, э, очень много бывает, и мед от э, держидерова есть такая колючая. Вот, э, держидерова? Ну, колючая куста они вот Пасовый. вот здесь это есть такой мед есть вот это мед от держи дерева вот Можете есть у нас каштановый пожалуйста. мед есть у нас каштановый мед тоже ценный мед считается редкий мед есть еще у нас лесной мед есть в основном бывает но на русском языке говорят падевый мед. Тоже очень интересный мед, очень богат с микроэлементами. А вот я вот вижу с этой стороны мед, он такой темно-коричневый. Просто закристаллизованный. Тоже лесной мед, но просто закристаллизованный мед. Но это хорошее качество меда, когда он кристаллизуется. То есть выдержки какой-то определенной. Сколько лет он? Второй год уже. Второй год. Второй год. Ну, в Азербайджане очень много сортов меда, и можно сказать, очень качественный мед, у нас премиум мед в Азербайджане. Мы можем даже в мире, как свой бренд, как азербайджанским медом, можем как, как можно экспортировать мед в мировой рынок. Да, вот как раз говоря об экспорте, но пока не переходя к экспорту, к важной такой составляющей, а, Гадзер Мелем, вот какой мед сегодня может стать действительно визитной карточкой? Вы представляете Шекинский район, да? да Пчеловод да, да, да. из Шекинского района. Вот в Шеки есть а, такая, такой, такая разновидность меда, которая уникальна и нигде в мире больше не встречается, кроме как в Шеке. Да, как раз вот, который в этот момент отметил, вот Держидерова, это по словам переводом немножко... Здесь нет этого меда, да? Есть, есть. Вот как раз который? Вот, крайний мед. А, вот это, да, Можно, да, да. если... Да. Вот это, есть... вот это растение растет, это... поскольку я знаю только Азербайджан и Средней Азии. Больше нигде в мире нет такого. Это мед этого года? Нет, это прошлого года. Это прошлого года. Мы специально ее взяли, знаете, вот у нас вот закристаллизованный мед. Вот хотим, чтобы наше население знало, что мед, если он ценнейший, хороший, он должен кристаллизоваться. Я просто обязана его... Да, он да. как обычный мед. Вы знаете, мы в мире вот такими державами, допустим, как Россия, Украина, там, Китай, там, не можем с ними конкурировать насчет меда, но мы можем конкурировать с этими странами насчет качества. У нас на самом деле премиум сорта меда, потому что наша флора, вы знаете, насколько разнообразна. Поэтому мы можем выйти даже вот с этим премиум медом вот на мировой рынок. 
Не переходя как раз вот к тому, что выход на рынки, да, я хочу сейчас просто вопрос к вам, господин Аскеров, как представителю Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Я знаю, что сегодня мед в Азербайджане, вот как отметила я в начале передачи, производится даже меньше, чем потребляется. Вот что делает сегодня Министерство сельского хозяйства для того, чтобы действительно достичь показателей не только для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности рынка, но и выйти действительно на экспорт, учитывая, что у нас такой хороший мед и качество потрясающее, действительно, как премиум класса мы можем выйти и занять очень хорошую, ощутимую нишу на рынке меда. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. В пользуясь случаем, я бы хотел всех поздравить с праздником, да, днем государственной флага республики а и со пожелать стороны нашей телеканала стране CBC мы процветания. тоже присоединяемся. <свят> Спасибо. Действительно, 9 ноября в Азербайджане отмечается День государственного флага. Я вас всех поздравляю от имени Спасибо. телеканала Спасибо. CBC. Спасибо. Пчеловодство это для сельского хозяйства наряду с другими направлениями очень приоритетные направления. Азербайджан производит в данное время на 300 тысяч существующих улей пчелиных семей где-то 3000 тонн меда. меда. Да, данное состояние пчеловодства не нас, как Министерство сельского хозяйства, не пчеловодов не устраивает. Но здесь, но, да, стоит но, отметить, но, что... Но, но, да. Начиная с, э, вот в этом году э, данный указ нашего многоуважаемого президента от, э, от 5 марта о развитии пчеловодства республики и постановление Кабинета министров правил субсидирования юридических и физических лиц по количеству улей даст очень большой толчок к развитию пчеловодства в нашей республике. Мы как министерство разрабатываем пятилетний план развития пчеловодства. Юридическая сторона этой выплаты, выплачивания этих субсидий Решена, остались кое-какие технические стороны. До конца года мы это решим и будем выплачивать субсидии. На каждой, на каждой улице по 10 монатов. И все пчеловоды ждут этого. Это актуальный вопрос. До конца года это решится. А вот эта программа пятилетняя? Сейчас она разрабатывается. Она, мы, у нас Когда целью... планируете завершить работу над ней? Не, мы, наверное, эта программа будет программа развития пчеловодства в Раши Республики 19-23 год будет охватывать эти годы. Там цели такие, что и обеспечение населения, и на экспорт мы будем. То есть, да. смотрите, сейчас вот по цифрам, по статистике, да, вот вы сами ответили, отметили, 3000 тонн да. производится меда в Азербайджане, да, в среднем. 5000 тонн составляет потребление. Да. То есть, 2000 тонн еще не хватает, чтобы да, удовлетворить можем, полностью пока, да, внутренний население. спрос. Но вот есть такая амбициозная цель и план выйти да. еще на экспорт. Знаете, пчеловодство такая особенная отрасль. Вот проведением селекционной работы можно, можно увеличить за так. короткое время, за очень короткое время увеличить продуктивность на каждой улей. Это получается 10 килограмм на одну пчелиную семью. Это можно, показатель можно довести до 20, до 25 килограмм. Это уже за 6 тысяч, за 7 тысяч будет производство меда. В других странах да, даже да, до 40, да, до 50 да. килограмм э, средний этот э, дает пчела, одна пчела семья дает. А сегодня средняя стоимость меда, вот я посмотрела, она где-то там 25, да, 30 да, к манатов у нас пока за килограмм. Цены на мед высокие. Вот в сравнении с зарубежными странами, к сожалению, пока, ну, вы знаете, здесь есть некоторые проблемы, как раз мы над этим и работаем. К сожалению, все, почти весь инвентарь и вот... Все лекарственные препараты, которые применяются в пчеловодстве, пока у нас перевозные. Мы пока не можем производить сами. Но мы работаем на этой направлении и думаем, что в ближайшем будущем создадим мы вот как раз базу вот для этого. У нас мы, в принципе, разрабатывали план развития пчеловодства. Недавно мы встретились и министром сельскохозяйства. И обсудили этот вопрос, и в ближайшем будущем мы думаем планировать вот создание базы вот именно для этого. 
принципе, опыт показывает, что без создания больших пчеловодских хозяйств невозможно достичь снижение цен на пчелопродукты. И вот как раз на этом направлении работы. Промышленные хозяйства должны мы создать и кооперативы должны. Вот, если будет у нас, сколько у нас будет вот, мини-хозяйства по пчеловодству, вот, цена будет дороже. Вот. Поэтому мы должны переходить на промышленное производство. Хорошо, если переходить на промышленное производство, вы как раз председатель правления да, Ассоциации а -а -а. пчеловодов Азербайджана. Вот сколько у вас сегодня в объединении пчеловодов и как вы стараетесь объединить всех, чтобы не были отдельными семьями? Вот у нас... Перед мы уже объединились сразу ассоциации. В данное время у нас около 5000 членов ассоциации по всему республике. Около 5000. Да, по всей республике. Да, да. 49 э, районных центров у нас существует в данное время. Имеется, вот. А кто покупает сегодня азербайджанский мед? Но все равно какую-то часть даете на экспорт? Только начали мы. Вот в Японии 8 тонн экспортировали в этом году. 5,5 тонн собирали, собрали уже мед на арабских эмиратов, отправить уже готовили. Вот еще 400 килограмм в Англию отправили как пример. 450 килограмм в Кувейт отправили как образец. Э, образец То есть вот. различные виды сорта? Да, различные. Если там э, найдет рынок этот наш мед, мы будем дальше. Но несмотря мы не можем обеспечить свой рынок, мы одновременно начали экспортировать. экспортировать. Да, готовимся к этому. Мы уверены, что в ближайшие годы у нас в Азербайджане будет развиваться этот отрасль. Мы уверены в этом. Я бы хотел добавить Наверное, да. вы знаете, раз в году проводится республиканская ярмарка меда. Да, да. Это, вот и недавно как раз завершилась. Да, недавно завершилась. Вот там наши пчеловоды со всех регионов, со всех районов собираются, продают свой, свою продукцию. И они этом очень довольны. И они реализуют свою продукцию там. Ну, отличная инициатива. Но не стоит ли этих ярмарок проводить больше? Вот спросим у пчеловодов. Вам достаточно Стоит. одной такой Нет, ярмарки? Нет, недостаточно. Хотя бы два раза минимально надо проводить такую ярмарку. Вот 100 тонн, мы минимум 100 тонн уже продавали. Например, есть в таких удаленных районах, вот, в горах, в которых живут пчеловод, он не может найти своего рынка, это трудно. А, а министерство, вот, государство создает такую ярмарку, чтобы они приехали вот в Баку и могли продавать свой мед. Вот здесь еще интересный момент. Гадзир вы участвуете в, этим, в этом проекте из села в город? Да, мы как раз вот этим и занимаемся, и каждый день поэтому мы сейчас встречаемся. Ваш Есть мед такой... можно купить там? Да, да, да. да скоро. А, То есть, принципе, держи принципе, дерево. В принципе, да, да, да. В принципе, мы хотим создавать такие условия, чтобы со всех районов Азербайджана представили вот свой мед именно вот там будет место специально для нас отделено ассоциацию и будет районов, продаваться со всех, со всех регионов, районов и, и все пчеловоды могут смогут там участвовать в смысле их мед будет продаваться там то есть любой может просто принять да, участие да, 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 да. обратившись через ассоциацию да через ассоциацию да. вот как потребитель я хочу вас спросить вот сколько стоит мед из держи дерева Примерно 25 монатов. 25 Пока. монатов, килограмм. Да. Да. да, вот другие образцы вот меда, то, о чем мы говорили. Ну, каштановый мед, он Все во всем дороже. мире, в принципе, ценится. А, можно, пожалуйста, образец дороже. каштанового меда? Ну, ну да. чуть-чуть подороже. Она то есть будет это самый дорогой образец? Да, да, да. да. Это ценный. Ой, жизнь. у него совершенно другой... Ну, у него и горки, и такой привкус, ну, привкус это тоже очень горки. ценный мед. Но его, наверное, много есть нельзя. Ну, это как целебный мед. То есть он больше как Это целебный мед. От простуды там можно пользоваться. От кровообращения тоже хорошо действует. 
То есть самый дорогой образец это каштановый мед. Ну, да. мы подняли такой вопрос, чтобы вот именно каштан каштановый леса, чтобы побольше сажали, вот, вот, сажали вот дерево. Вот. вот если разговор идет про пчеловодство, да, давай не будем только про мед говорить, потому что пчела нам дает 14 видов продукции. А вот, например, в Европе, да, вот мед считается четвертым, четвертой продукцией пчел. Кроме этого, есть еще дорогие ценные продукты, как маточное молочко есть, цветочная пыльца есть, прополис есть, Это все яд есть. Нет, мы, я имею в виду, мы уже начали производить таких продукций, начали от пчел брать эти продукты. И для здоровья, и чтобы и еще пчел вот больше зарабатывал от пчел. И от этого можно получать яд от пчел, тоже ценнейший продукт. Можно даже экспортировать пчелиный яд, очень много доход дают. И потом есть, например, заврус есть, подмор есть. От, даже мертвых пчел тоже не выбрасываем мы. Очень ценное тело пчел, у него содержит там хтазан есть, меланин, гепарин у тела пчел. И у каждой пчели э, 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 яд, пчелиный яд тоже внутри высыхает, он тоже ценный. Около 150 ценнейших веществ у э, этого есть, э, яда. И все мы собираем вот эти подмор. Как есть, в России есть такая пословица, даже э, говорят, э, подмор поднимает мертвого. Вот, э, по, от подмора делаем тоже настойки, там, э, делаем мази всякие, усушиваем, измельчиваем, потом из этого делаем хорошую продукцию. Э, я говорю, сказал, матушки молочков собираем. Вот лично мое хозяйство больше дохода дает этот, побочных э, продукций, э, чем мед. Вот, цветочные пыльца очень богат белками там и, и витаминами, очень богато. Тоже дают пчелу. Вот как э, считают пчелиным хлебом вот его вот, бел, э, цветочные пыльца. Ну, я хочу везде, я говорю, если э, разговор идет э, про пчеловодство, то только э, не надо говорить а про мед. Да, понятно, Продукты что пчел. там очень много, да, действительно, да. продукции. А у вас хозяйство большое, я так понимаю? Да, большое хозяйство. Ну, промышленное, можно сказать, хозяйство. То есть какие должны быть масштабы вот хозяйства, чтобы пчеловод мог содержать себя и свою семью? А, какой масштаб? Ну, это зависит от пчеловода и от региона, от условий тоже. И я считаю, что... Если хочет пчеловод э, от э, пчел, от пчеловодства нормальный доход получать, он его э, не должен э, быть меньше 500 пчелосемей. И больше 500 тогда можно получать нормальный доход. Вот у нас э, 1000 пчелосемей э, только работают на мед. Еще э, одна специализированная пасека, э, собираем мы только э, маточное молочко там. Еще есть э, племенное хозяйство, тоже вводим э, этот, пчеломатки с Ежегорно-Кавказской пчеломатки. И даже искусственное семенение проводим в хозяйстве. Вот как раз говоря о том, как посчитать, сколько у тебя пчел. Вот я знаю, что со стороны Министерства сельского хозяйства, Тарламин, был принят такой процесс да, с октября паспортизации пчелиных семей по регионам. То есть каждая пчелиная семья должна будет получить идентификационный код. Этот процесс уже начался, и когда планируете его завершить? Вот как раз я об этом говорил. Вот после постановления правительства, после утверждения этих правил... То есть после только программы? Правил, да. Это не паспортизация, это будет идентификация всех пчелиных семей. Вот я говорил о технической стороне, вот вы вот, вот, вот должны получить эти идентификационные карточки, и каждая семья будет идентифицирована с помощью этих бирок, скажем. И эти пчеловоды должны будут обратиться в наши центры, государственные центры по аграрному развитию на местах, заявлением, форма заявления там, где в этих правилах расписаны, 
и будет проведена идентификация всех пчелей. По, по этим итогам будут выплачиваться субсидии по 10 монатов на каждую пчельную семью. Да, вот на какие сегодня субсидии могут рассчитывать пчеловода? Субсидии, если у него есть 100 пчелиных семей, он получит 1000 монатов. В течение 5 лет, включая, начиная с этого года. А проценты? Какие проценты? Без процентов. Без процентов. Без процентов. Без процентов. Без внедрения вот этих инноваций и технологий вот новых, Невозможно. достичь вот этих э, целей, которые мы говорим, обеспечить и себя, и потом еще и экспортировать мед, э, надо обязательно вот внедрить все эти технологии в пчеловодство, потому что без этого невозможно. У нас пчеловодство, вот, допустим, сегодня здесь <coughs> одно дыро или одно растение дает, допустим, мед. Мы так называем. Ну, она быстро кончается, примерно 10-15 дней. Потом эту пасеку надо будет увезти в другую точку. Вот поэтому вот здесь надо, чтобы она была механизирована. Допустим, за сутки мы могли, допустим, ехать еще на 100 километров подальше, кочевать. Вот, вот поэтому внедрение вот именно вот новых технологий. Обязательно пчеловодство. В завершение передачи, да, время, к сожалению, ограничено передача. Я просто обязана вас спросить, да, вот, а, как правильно вести себя с пчелами, чтобы, как они в известном мультике, делали правильный мед. В принципе, пчелы, по-моему, вот, я так думаю, что они вообще... Дружелюбные Они мироволюбивые. Вот как к ним будешь относиться... Так, так, такой, ответ, такой, такой ответ. ответ и получишь. На самом деле это так и есть. Вот я сам, в принципе, всегда вот, когда в пасеку заходишь, ты должен быть обязательно чистым. У тебя даже мысли должны быть чистые. Вот как подойдешь, вот какой привет, такой ответ, как говорится. Вот там есть у них свой закон на пасеке, да? А мы хотим, не хотим, уже должны их законом там обращаться к ним. И так быстро нельзя ходить, руками нельзя махать там. Даже когда нервный, да, они чувствуют этого. Вот открываешь один уль, да? Вот последний уль уже начинает раздражаться. Знаете. Точно, да. Они передают друг Они друга. не любят быстрых движений, запаха вообще не любят. Да, да. Запах, запах сигарет, не... алкоголь, там вот такие вещи. Вообще нельзя подходить. Ну, а потрясающий принципе... здоровый образ жизни Нет, ведут да, наши да, 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 пчеловоды. Да, да, да. Она да. так и есть. Спасибо еще раз вам. Я напомню, в очередном выпуске программы «Экономика дня» мы поговорили о развитии медового бизнеса в Азербайджане. А разобраться в теме дня нам помогли. Тарлан Аскеров, заведующий сектором управления животноводства Министерства сельского хозяйства страны. Бадрадин Гасратов, председатель правления общественного объединения Ассоциация пчеловодов Азербайджана и пчеловод Гадир Мустафаев. Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Всего вам доброго и до встречи!